Hello, everybody. This is Ranjit Simha, Crown Director from Anantapur, Andhra Pradesh. Iroju, e video lo nenu meko vestige initiation program part two. E Indian nenu meko explain jasta nu. And already mere na YouTube channel lo part one choose in taru, part three choose in taru. So part two kono chhamli ata yendi. But never is late. Definitely nenu meko much information e session dwara me kisa na nenu expect jasta nu. Let's dive into the topic. Introduction. Actually, the ENT exact the VIP ENT part two ENT part two लो मानूँ ये में में discuss जाए वो तो नाम direct selling business है ना ये it's a business of realization realization अंटे तब कुछ जरिये तरवाता रेंडरोज़ लो तरवाता ना मोटरोज़ लो तरवाता ना आर नल तरवाता ना समाचार तरवाता ने आरे आउन का दा आरोज़ अटल दे ऐसा मतलब चेक अप ऐने टे बॉन्ड ऐ दिका दा अने दाने रियलाइजेशन अंतर आने दे एक्सेक्ट का डायरेक्ट हेल्पिंग बिजनेस अने दे कंप्लीटली इट्स अबाउट रियलाइजेशन मेरे कॉल एंड अपन का इमेज गम नहीं चंडे मानों पेंसिल तो आसन तो आता दाने कोटेस कोटन के मंदिर का रबर डंडी आह रबर तो मानों कोटेसी मरे मानों दाने करक चेस को अच्छो एक्सेक्ट का डायरेक्ट ह knowledge लेने वालों, skill लेने वालों, non professionals, un professionals और अकरा कला people अंदर business लग बच्चे इस तरह का बट्टी definitely का undoubtedly starting का बने mistakes यस तारो but realize आउट आरो at the same time हमारे business में मुंदर चीज क्या तारो so mistakes कच्चे तरह का जरूरत है इन तेलीसी ना पुड़े मन को का system आने दे उपयोग कर दोंगे आ system ने follow कर दे लेकिन automatic का मन मां mistakes तक को चेंज आने की एक को possibility होने द and vestige business ane edi chana simple and easy yes ee point chana chotla chana mandi use chestaru simple and easy ani but enduku andaru success kaleru ante point entante simple ga easy ga unna vishayale chana mandi cheyaru endukante with simple and easy ganaka for example roju oka app iltinadam very simple and very easy but yang tak mandi di internet mana itu question. Rujuk produk leste, cahana macam mana anda kira dulu, which is very simple and which is very easy. Yang dekat anda rujuk itu leh tu. That is the whole point. Ia simple and easy bishan ni miratam cheese kau ni duplicate cheh galigi te. Ia business ni terdah level lo build cheh dam stable ga build cheh dam cahana cahana sulabam. The success or failure of this business relies on. ये बिजनेस लो सक्सेस कानी फेलियर कानी ये दर में दादार पड़तो नंटे द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू गेट स्टार्टेड ये बिजनेस ने मेरो ये क्लस स्टार्ट चेस आरो ये रकांगा स्टार्ट चेस आरो अन्ना विषयम इधा में सक्सेस और फेलियर आधार पड़तो नंदे ये कछुए निंगो पॉइंट गेटिंग प्रॉपर्ली स्टार्टेड इस अल्टीमेट ह ये तो इनो का विषय अन्य करकट का मदल पेटा कर लेते हैं करकट का तो अन्य स्टार्ट चाहिए कर लेते हैं आर्द्रम पानी आई पॉइंट अटले डेट इस दी होल पॉइंट मान को वेस्टेड सिस्टम लोग कोड़ा विल्लु छप्पा लान कुंटो ना दी द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड इस वन ईयर कमिटमेंट दिनी ये माइंडसेट तो अ in the country, this business, this industry, you don't have to do it. You don't have to do it for the first time. In one month or two months, you don't have to do it for success. You don't have to do it for the possibility of failure. You don't have to do it for the first few months. You don't have to do it for the trial and error method. You don't have to do it for the trial period. मेरे कहाँ लेने मेरे गवर्नमेंट चंडी यदा ना का स्टूडेंट बीटे कंपनी चेस पुना तरते तंगे सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए फर्स्ट मंथ नहीं चेस हाल्डर का तो कोनी कंपनीज लो ट्रायल पीरियड उन्नत होंगे विल परफॉर्मेंस चूसता रो वाला एटीट्यूड चूसता रो वाला निज़ंगा नेट्स कुंटना रहला अन्नी चूसें � नेर्च कोने प्रोसेस लोने आए पोतुंडी एंड ये बिजनेस लो मेरो सक्सेस सा फेलियर आने तेलिये चप्पड़ आने की मिनिमम आंटे कोड़ा सिक्स मंथ्स तो वन ईयर कच्चे तंगा पढ़तुंडी आप पूर्ण मात्र में मेरे दशन तीस को अच्छो ने वेस्टेज बिजनेस में छह आला ले रहा नहीं एंड इस स्टेटमेंट जोड़ने रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे 
రోమన్ అనేది ఇట్స్ అ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇటలీ ద బ్యూటిఫుల్ సిటీ ఏంది అంటే ఇటలీలో రోమ్ అంత బ్యూటిఫుల్ సిటీని డెవలప్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అంత అందంగా తయారు చేయడానికి ఒక్క రోజు పట్టలేదండి చాలా రోజులు పట్టింటుంది నెలలు సంవత్సరాలు పట్టింటుంది అట్లాగా మీరు బిజినెస్ లో పెద్ద లెవెల్ కి గ్రో కావాలంటే కూడా అది ఫ్యూ మంత్స్ లో అనేది జరగదు వన్ ఇయర్ కమిట్మెంట్ అనేది కావాలి ఈ రైట్ మైండ్ సెట్ తో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా యూ కెన్ సి ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ చాలా మంది ఎవరైతే బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతారో ప్లాన్ చూసి ప్రోడక్ట్స్ చూసి టెస్టిమోనల్స్ చూసి ఎస్ నేను కూడా ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కావాలి అని బిజినెస్ లోకి వచ్చి సక్సెస్ కావాలన్న తపనతో కసితో ఉండి కొన్ని రోజులు చేసి ఎందుకు వదిలేస్తారు అంటే బికాస్ బికాస్ ఆ కొత్త వాళ్ళంతా ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు కాబట్టి అండ్ ఆ సెవెన్ మిస్టేక్స్ ఏంటో నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్ గా విఐపి పార్ట్ టూ లో మీరు సెవెన్ మిస్టేక్స్ ఆఫ్ బిగినర్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు ఈ మిస్టేక్స్ ఏంటో మీరు ముందే తెలుసుకుంటే ఇవి చేయకోకుండా మీరు కినా ఉంటే బిజినెస్ సునాయాసంగా ముందరైపోతుంది ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎంత బాగుంది ఒకసారి ఆలోచించండి మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాము క్వశ్చన్ పేపర్ ముందే ఇచ్చేస్తున్నాము క్వశ్చన్ పేపర్ ముందే ఇచ్చినా కూడా ప్రిపేర్ కాకోకుండా మీరు ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ అయితే నో బడీ కెన్ హెల్ప్ అది యువర్ డెస్టినీ అది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముందే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేస్తున్నాము మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టబోతున్నాము మీరు బాగా గిన ప్రిపేర్ అయితే విచ్ మీన్స్ ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేయకోకుండా మీరు కింద ఉండగలిగితే బిజినెస్ నిజంగా బాగా జరుగుతుంది సో ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ తో పాటి ఈ సెవెన్ మిస్టేక్ సెవెన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి ఎందుకు ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా చేయాల్సి ఏంటి అంటే రైట్ అప్రోచ్ రైట్ పద్ధతి ఈ మూడు కూడా నేను ఇదే సెషన్ లో మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లెట్స్ డ్రాయ్ మిస్టేక్ నెంబర్ వన్ రీఇన్ పెయింటింగ్ ద వీల్ వీల్ అంటే ఏంటి చక్రం సో సింపుల్ గా ఒక సర్కిల్ అనుకుందాము ఒక టూ వీలర్ కా యొక్క టైర్ అనుకుందాము ఒక ఆటోమొబైల్ కానీ ఒక టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ ఎయిర్ప్లైన్ ఏదైనా సరే రోడ్డు మీద ముందరికి వెళ్ళాలంటే దానికి టైర్ టైర్స్ ఉండాలి ఆ టైర్స్ సర్కిల్ ఫామ్ లోనే ఉండాలి రౌండ్ గానే ఉండాలి గుండ్రంగానే ఉండాలి అది ఆల్రెడీ కనుక్కొనేసినారు ఆ వీల్ సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటేనే గుండ్రంగా ఉంటేనే ఆ టూ వీలర్ కానీ కార్ కానీ ముందరికి వెళ్తుంది కానీ కొంతమంది క్రియేటివ్ పీపుల్ కొంతమంది స్మార్ట్ పీపుల్ కొంతమంది రిచ్ పీపుల్ సర్కిల్ కాకోకుండా టైర్ రౌండ్ షేప్ కాకోకుండా నేను ట్రయాంగిల్ షేప్ లో చేస్తాను స్క్వైర్ షేప్ లో చేస్తాను అంటే కుదురుతుందా ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత ఎఫర్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత మనీ వేస్ట్ అవుతుంది అట్లాగే వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో కూడా చాలా మంది ఒక సిస్టమ్ ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆ బిజినెస్ ఎట్లా చెయ్యాలో అనేది ఆల్రెడీ డిజైన్ చేయబడింది దాన్ని ఫాలో కాకుండా దాన్ని కాపీ కొట్టకుండా నేను చాలా స్మార్ట్ నాకు ఇంకా వాళ్ళకన్నా బాగా తెలుసు అని రకరకాల కొత్త పద్ధతులన్నీ వెతికి అంటే రౌండ్ గా ఉన్న టైర్ ని వదిలేసి వాళ్ళు ట్రయాంగిల్ టైర్ ని స్క్వైర్ టైర్ ని తీసుకొచ్చి దాన్ని వాళ్ళ బిజినెస్ కథకిచ్చి ముందర పోవడానికి ట్రై చేసి ఇబ్బందులు పడి అన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు మీరు బెస్టేజ్ బిజినెస్ లో మీ అప్ లైన్ కన్నా క్రాస్ లైన్ కన్నా డౌన్ లైన్ కన్నా ఎంత స్మార్ట్ అయినా కూడా మీ స్మార్ట్నెస్ అంతా కాపీ కొట్టడానికి ఉపయోగించండి ఎగ్జాక్ట్ గా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో బెస్టేజ్ బిజినెస్ లో యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్ లైన్ ని సిస్టమ్ ని కాపీ కొట్టడం స్మార్ట్నెస్ మీ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ మీ క్రియేటివ్ ఆలోచనలు మీ ఓవర్ స్మార్ట్నెస్ ఈ బిజినెస్ లో పనికి రాదు కొత్తగా ఏది కనుక్కోకండి కొత్తగా కనుక్కోవాల్సిన పని లేదు దాన్నే రీఇన్వెంటింగ్ ద వీల్ అంటారు వీల్ ఆల్రెడీ కనుక్కోబడింది ఇన్వెంట్ చేసినారు దాన్ని మళ్ళీ మీరు రీఇన్వెంట్ చేయకండి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకు యాక్చువల్ గా పీపుల్ కొత్త కొత్తవన్నీ చేయాలనుకుంటారంటే ది ఫెయిల్ టు సెల్ఫ్ జీరో లైజ్ సెల్ఫ్ జీరో లైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంబీఏ లో ఒక పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ బిజినెస్ లోకి వస్తాడు అప్లైన్స్ సిస్టమ్ ఏదైనా చెప్తుంటే అబ్బా వీళ్ళేంది నాకు చెప్పేది నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను మార్కెటింగ్ లో తోపు ఆల్రెడీ నేను నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇంత టీమ్ ఉంది వీళ్ళేంటి నాకు చెప్పేది అని ఆ బిజినెస్ లో బెస్టీస్ బిజినెస్ లో అని నేను అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను జీరో కావాలి ఇక్కడ నేను కొత్తగా నేర్చుకోవాలన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి 
కొత్త కొత్త అవన్నీ తయారు కొత్త కొత్త క్రియేటివ్ థాట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు దాన్ని సెల్ఫ్ జీరోలైజ్ అంటారు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఎంత స్మార్ట్ అయినా ఎంత ఏదైనా ఏమైనా కానీ మీరు ఎంత పవర్ఫుల్ అయినా ఒక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు పెట్రోల్ కొట్టించేటప్పుడు మిషన్ లో ప్రతిసారి జీరో చూస్తారా లేదా ఒకవేళ అతను చేయకపోతే బాబు మీటర్ జీరో చేయి అంటారా లేదా మీరు ఎన్ని సార్లు పెట్రోల్ వేయించుకున్నా కూడా మీటర్ రీడింగ్ జీరో దగ్గర నుంచే కావాలి జీరో దగ్గర నుంచే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు ఆ పెట్రోల్ బంక్ లో ఎన్ని సార్లు కొట్టించుకున్నా కొట్టే సర్వెంట్ ఎంత మీకు క్లోజ్ అయినా కూడా మీటర్ జీరో నుంచే చూస్తారు మీరు దాన్ని సెల్ఫ్ జీరోలైజ్ అంటారు మీరు ఎంత హీరో అయినా బిజినెస్ లో ప్రతి రోజు మీరు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయగలిగితే బిజినెస్ ఈజీగా జరుగుతుంది విచ్ మీన్స్ స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ తో మీరు ఉండాలి అంటే ఎందుకు కొత్త కొత్త విషయాలు కనుక్కుంటారు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేసేటప్పుడు ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే దే వాంట్ అన్ మోర్ డూ లెస్ తక్కువ చేసి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేయాలని ఆలోచనలతో ఇట్లాంటి క్రియేటివ్ థాట్స్ అని మొదలు పెడతారు ఫెయిల్ అవుతారు దే ట్రై దే ట్రై టు టేక్ షార్ట్ కట్స్ బై ఇట్లా చేస్తే లేట్ అయిపోతుంది ఇట్లా చేస్తే చాలా తొందరగా అవుతుంది అని చెప్పి ఇట్లా కొత్త కొత్త అవన్నీ చేసి చాలా టైము ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటారు సరైన పద్ధతి ఏంటి యాక్చువల్ గా మిస్టేక్ చేయకోకుండా మీరు చేసిన పని ఏంటి ఫాలో సిస్టమ్ వీల్ని ఇంకోసారి మీరు కనుక్కోకుండా ఉన్న వీల్నే వాడుకోండి ఉన్న సిస్టమ్ నే వాడుకోండి కొత్త కొత్త పద్ధతులు చేయకండి చేస్తే మీరు సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతారు ఆటోమేటిక్ గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డూప్లికేషన్ జరుగుతుంది టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది అందరిని మీ మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు ఎస్ హీస్ ఎ లీడర్ మన అతన్ని ఫాలో కావాలని అందరు యాజ్ ఎ టీమ్ అందరి యొక్క స్పిరిట్ నిలబడుతుంది అందరు కలిసి కట్టుగా వర్క్ చేస్తారు లైక్ దిస్ సో మీ బిజినెస్ ముందరికి వెళ్తుంది మిస్టేక్ నంబర్ టూ రెండో మిస్టేక్ స్మాల్ టైమ్ యాటిట్యూడ్ స్మాల్ టైమ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఈ బిజినెస్ ని చూసి ఈ బిజినెస్ ని చాలా తక్కువ అంచనా వేసి బిజినెస్ లోకి వచ్చి ఈ బిజినెస్ ని ఒక హాబీ లాగా చేస్తారు అర్థం కాక ఈ బిజినెస్ హాబీ లాగా చేస్తారు హాబీస్ అంటే ఏంటి స్టాంప్ కలెక్ట్ చేయడం కీ చైన్స్ కలెక్ట్ చేయడం నోట్స్ కలెక్ట్ చేయడం బాత్రూమ్ లో వాటర్లు వాడడం టీవీ చూడడం చదవటం మ్యూజిక్ తినటం ఇవన్నీ హాబీస్ అండి హాబీస్ అన్ని ఎప్పుడు చేస్తారు తెలుసా టైం పాస్ కి చేస్తారు దాని నుంచి ఏ ఉపయోగం ఉండదు ఉపయోగం లేదు ఇన్ సెన్స్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ అది మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వచ్చు అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ డోంట్ మేక్ ఎనీ మనీ మీకు ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో మాత్రమే మీరు హాబీస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెరీ సీరియస్ బిజినెస్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ వెరీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ అది చేయకోకుండా స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి టైం పెడతారా పెట్టరు కదా మీ ఫ్రీ టైమ్ లో మాత్రమే స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు దట్స్ వాట్ ఐ మెట్ యాక్చువల్లీ నేను తప్పు పట్టట్లేదు కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళని ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అట్లాంటి చిన్న థాట్ తో మాత్రం బిజినెస్ లోకి రాకండి ఈ వెస్టేజ్ బిజినెస్ ని ఒక హాబీ లాగా మాత్రం బిల్ చేయకండి దిస్ ఈస్ అండ్ ఇండియన్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ దాదాపు తొమ్మిది దేశాల్లో వ్యాపారం చేస్తుంది అంత పెద్ద బిజినెస్ ని మీరు ఒక హాబీ లాగా చేయకండి కమిట్మెంట్ ఉండాలి ఈ బిజినెస్ చేయాలంటే సో దిస్ ఈస్ నాట్ అండ్ హ్యాబీ మీరు హాబీ లాగా చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా ఈ బిజినెస్ లో మీరు పెద్ద లెవెల్ కి వెళ్ళలేరు బికాస్ దిస్ బిజినెస్ నీడ్స్ సమ్ కమిట్మెంట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ సాలిడ్ ఇయర్ రైట్ అప్రోచ్ కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే సరైన కరెక్ట్ గా మీరు ఆలోచించాల్సిన పద్ధతి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బే బిజినెస్ మైండెడ్ ఇది నా టీమ్ లో గ్లోబల్ అచీవర్స్ అని ప్రతిసారి చెప్తుంటాను మీరు ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ కాదు మీరు ఒక కస్టమర్ కాదు మీరు పార్ట్ టైమ్ గా చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ బికాస్ బట్ యు ఆర్ ఏ బిజినెస్ ఓనర్ ప్రీవియస్ అలో నేను చెప్పినప్పుడు ఇండియన్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీకి మీరు ఒక ఓనర్ నూట సం నూట ఏడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న షార్ప్ ప్రోడక్ట్ మీ చేతిలో ఉంది యు ఆర్ నాట్ ఎ మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ యు ఆర్ అ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు కదా ఎస్ ఎంపైర్ అంటారు కదా యు ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ బిజినెస్ ఎంపైర్ దాన్ని హాబీ లాగా చేస్తే ఎట్లా నో రీబిల్డ్ యువర్ డ్రీమ్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఇంత పెద్ద కంపెనీలో మీరు ఏ లెవెల్ కి పోవాలి ఎంత పెద్ద లెవెల్ కి వెళ్ళాలి ఎంత డబ్బులు సంపాదించాలి అని గోల్స్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఒక పట్టుదలని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి బిలీవ్ ఇన్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ఈ బిజినెస్ లో అన్ని తొందరగా చేయాలండి ఎందుకంటే మనకు వన్ ఇయర్ పడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా టైం చేయడానికి టైం వేస్ట్ చేయడానికి లేదు ఈ
ఒకటి మీరు బాగా నమ్మాలి డూ బిలీవ్ ఇంత పెద్ద కంపెనీలో అంత పెద్ద గ్రో కావాలన్నా అంత పెద్ద లెవెల్కి వెళ్ళాలన్నా మీ ఆలోచన కూడా చాలా పెద్దగా ఉండాలి స్మాల్ గా ఉండకూడదు హాబీ లాగా ఉండకూడదు ఐబిఎం ఫౌండర్ విచ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండి ఆ ఫౌండర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఇంత పెద్ద కంపెనీని ఇట్లా స్థాపించడానికి తయారు చేయడానికి అది ఈరోజు ఇట్లా ఉండటానికి అది ఆల్రెడీ అంత పెద్ద కంపెనీ అయిపోయింది అంత కంపెనీకి నేను ఫౌండర్ అని చెప్పి నేను డే వన్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను అన్నాడు విచ్ మీన్స్ మీరు ఈరోజు ఫైవ్ పర్సెంటర్ అయినా ఎయిట్ పర్సెంటర్ అయినా బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా మీరు ఒక క్రౌన్ డైరెక్టర్ లాగానే బిహేవ్ చేయాలి వన్ ల్యాక్ అర్నర్ లాగానే బిహేవ్ చేయాలి మీ మైండ్ లో యు ఆర్ ఎ క్రౌన్ డైరెక్టర్ యు ఆర్ ఎ వన్ ల్యాక్ అర్నర్ అనే ఇమాజినేషన్ ఉండాలి అట్లాగే బిహేవ్ చేయాలి క్రౌన్ డైరెక్టర్ వన్ ల్యాక్ అర్నర్ ఎంత ప్రొఫెషనల్ గా అయితే ఉంటాడో ఎంత సీరియస్ గా అయితే డ్రెస్ కోడ్ లో వస్తాడో ఎంత సీరియస్ గా అయితే టైం టైం కు వస్తాడో అట్లా మీరు చేయగలిగితే ఆ యాటిట్యూడ్ తో చేయగలిగితే మీరు డెఫినెట్ గా క్రౌన్ డైరెక్టర్ అవుతారు అట్లా ఆలోచించాలని ఐబిఎం ఫౌండర్ చెప్తున్నారు చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలు వచ్చేసింది కదా వాళ్ళు క్రౌన్ డైరెక్టర్ కదా వాళ్ళు మీటింగ్ చేసుకుంటారులే వాళ్ళు టైం కు వస్తారులే మన మేము పోల్లా ఏం అవసరం లేదు వాళ్ళు వేసుకుంటారులే స్మాల్ టైమ్ యాటిట్యూడ్ ఇంకా కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే మనం క్రౌన్ అయిన తర్వాత అట్లా చేద్దాంలే అనుకుంటారు ఐబిఎం ఫౌండర్ కంపెనీ అంత పెద్ద కాగానే అంత పెద్ద కంపెనీ అయిందని ఫిక్స్ చేసుకొని చేస్తే పెద్దగా అయింది మీరు ఈ రోజు క్రౌన్ డైరెక్టర్ లాగా వన్ ల్యాక్ అర్నర్ లాగా అన్ని పనులు చేస్తుంటేనే క్రౌన్ డైరెక్టర్ అవుతారు వన్ ల్యాక్ వస్తుంది దట్ ఈస్ అ థాట్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మిస్టేక్ నెంబర్ త్రీ థింకింగ్ యు ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ బిజినెస్ లో నాకు మాత్రమే ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది నాకు ఇన్కమ్ లేదు నేను ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ఇంకా ఎయిట్ పర్సెంట్ అందుకే నాకు బిజినెస్ లోకి రావట్లేదు నేనే ప్రాబ్లం ఈ బిజినెస్ లో అని అనుకుంటారు అండ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ యు థింక్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఇన్ టు కన్విన్స్ పీపుల్ స్టార్టింగ్ లో మీరేమనుకుంటారు అంటే నేను ఈ బిజినెస్ ని సరిగ్గా చేయలేనేమో నేను సరిగ్గా ప్లాన్ చెప్పలేనేమో నేను వాళ్ళు అడిగిన డౌట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయలేనేమో అని మీకు మీరే అనుకోని చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటారు దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్ అండి డోంట్ థింక్ లైక్ దట్ వాళ్ళు మీరు ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు థింకింగ్ జోన్ లో లేరు చూడ్డానికి రెడీగా లేరు వినడానికి రెడీగా లేరు అంతే కానీ ప్రాబ్లం మీరు కాదు ఓకే ఈ పాయింట్ మీ ఈ లాజిక్ మీకు అర్థం కాగలిగితే మీరు ఎప్పుడు కూడా నేనే ప్రాబ్లం ఈ బిజినెస్ లో మీరు అనుకోరు యాక్చువల్ గా రైట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే సరైన పద్ధతిగా మీరు ఆలోచించాలి ఎలా ఆలోచించాలి అంటే ఫాలో అప్లైన్ మెంటర్ ఎవ్రీ బోర్డ్ అండ్ అడ్వైస్ అప్లైన్ ఆర్ మెంటర్ నేను ఈ సెషన్ లో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కానీ ట్రైనింగ్స్ లో కానీ నేను ఎప్పుడన్నా అప్లైన్ అంటే యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్ అని మీరు అర్థం చేసేసుకోండి వి ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్స్ నాట్ అప్లైన్ అప్లైన్ అంటే మిమ్మల్ని స్పాన్సర్ చేసిన వ్యక్తి యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్ అయితే ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా బిజినెస్ ని చేస్తుంటారో డ్రెస్ కోడ్ లో వస్తుంటారో సిఎన్సి చేస్తుంటారో అన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మీకు బాగా కనబడుతుంటారు డబ్బులు సంపాదిస్తుంటారు వాళ్ళని యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్స్ అంటారు మీరు నేను అప్లైన్ అంటే యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లైన్ అనుకోండి లేకపోతే మెంటర్ అనుకోండి సో మీరు కరెక్ట్ గా ఆలోచించాల్సిన పద్ధతి ఏంటంటే మీ మెంటర్ చెప్పే ప్రతి ఒక్క అడ్వైస్ ని తీసుకోండి ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ని వినండి మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు బిజినెస్ లో కాల్ అప్లై ఆర్ మెంటర్ ఫర్ సొల్యూషన్ విన్ ద ప్రాబ్లమ్ అరైజ్ మీకు బిజినెస్ లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీకు ఏ ఫీలింగ్ కలిగినా కూడా మీరు ఎప్పుడు డిమోటివ్ అయినా కూడా ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ మీరు ఇమ్మీడియట్ గా కాల్ చేయాల్సింది మీ అప్లైన్ కి డౌన్ లైన్ కి చేయకండి క్రాస్ లైన్ కి చేయకండి డౌన్ లైన్ మీ బ్రదర్ అయినా సరే డౌన్ లైన్ మీ ఫ్యామిలీ అయినా సరే డౌన్ లైన్ మీ చాలా క్లోజ్ అయినా సరే చేయకండి 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 మీరు చేయాల్సింది అప్లైన్ కి మాత్రమే get appliance assistant to conduct one on ones when you have low confidence in closing plan cheppin tarvata vallu sign up cheyatledu meer em anukuntunnaru problem nene anukuntunnaru aa problem nunchi meer bayata padadaniki em chestarante initially oka 5 to 10 to 15 plans mee appliance mentor ni teesukellandi exact ga plan ela cheppali dani ela close cheyali ela sign up cheyichali ani aina meeku nerpistadu idi saraina paddhati a mentor who is a true leader will eventually help you to help you out because he knows that vestige as a compressed down lvo 
ఎందుకు మీ యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లై ఎంత పైన ఉన్నా కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాడంటే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాడంటే ఆయనకు తెలుసు వెస్టీస్ బిజినెస్ లో ఎల్ఓబి అనేది కంప్రెస్ డౌన్ డైనమిక్ కంప్రెషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాడు హెల్ప్ చేయడం అన్న థాట్ ఏ మీకు అవసరం లేదు మిస్టేక్ నెంబర్ ఫోర్ టేకింగ్ రిజెక్షన్ పర్సనలీ ఇది చాలా మంది దగ్గర చూస్తుంటాం అనమాట ఎవరన్నా మీరు ప్లాన్ చెప్పిన వెంటనే లో అంటే ఇంకా మీరు మొహం అంతా మార్చేసుకుంటారు చాలా ఫీల్ అయిపోతారు అన్నిటికన్నా మించి హర్ట్ అయిపోతారు నేను అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీని నాకు సెవెంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది నా దగ్గర ఇరవై మంది టీం మెంబర్ టీం ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ నేను చేసే ప్రాజెక్ట్లు ఇతనేది నేను ప్లాన్ చెప్తాడు నో చెప్తాడు నన్ను కామెంట్ చేస్తాడు రిడిక్యూల్ చేస్తాడు జోకులు వేస్తాడు నా మీద చాలా ఫీల్ అయిపోతారు చాలా హర్ట్ అయిపోతారు నిద్ర పట్టదు బిజినెస్ వదిలేస్తారు ఏం రా ఇది అని ఆ రిజెక్షన్ ని తట్టుకోలేరనమాట తట్టుకోలేక దాన్ని పర్సనల్ గా తీసుకొని ఇట్లా డిప్రెషన్ కి లోన్ అయ్యి బిజినెస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆయన నో చెప్పింది మీకి కాదు బెస్టీజ్ బిజినెస్ లో మీరు చూపించిన ప్లాన్ కి మీరు పర్సనల్ గా తీసుకొని అంత ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు లెట్ సే హృతిక్ రోషన్ విబిల్ సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి వచ్చినాడు కొన్ని కోర్టులు తీసుకున్నాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినాడు దెన్ వివిల్ సో వాళ్లే హృతిక్ రోషన్ ఫీల్ అవుతాడా ఎందుకు ఫీల్ అవుతాడు తన పని తను చేసినాడు నాకు నచ్చలే నేను వాళ్లే సో వాట్ బాహుబలి సినిమా తీసినారు నాకు బాహుబలి సినిమా నచ్చలే సో వాట్ ఏమి కాలేదు ఇట్ స్టిల్ ఏ పాన్ ఇండియా మూవీ స్టిల్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్ ద మేడ్ క్రోర్స్ అండ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు నేను లో చెప్పింది చూడండి కామెడీ చేసింది బాహుబలి సినిమాని రాజమౌళిని కాదు ఇంకొకరిని కాదు నాకు సోప్ నచ్చక వాళ్లే రితిక్ రోషన్ నా ఫేవరెట్ బట్ నేను నో చెప్పింది సోప్ కి రితిక్ రోషన్ కి కాదు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్స్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్స్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఈజీ యాక్చువల్ పద్ధతి ఏంటంటే బి కరేజియస్ ఇన్ టు ఫేస్ ద రిజెక్షన్ రిజెక్షన్ సర్ ఐ జస్ట్ బికాస్ టైమ్ ఈస్ నాట్ రైట్ రిజెక్షన్ ని ఎదుర్కోవడానికి మీకు కరేజ్ ఉండాలి ధైర్యం కావాలి నేను ఒకసారి ఒక బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఒక స్టేట్మెంట్ విన్నాను యు నీడ్ థిక్ స్కిన్ అండ్ సాఫ్ట్ హార్ట్ టు బిల్డ్ దిస్ బిజినెస్ అంటాడు ఒక లీడర్ థిక్ స్కిన్ అంటే మందమైన చర్మం కావాలి ఎంత మంది రిజెక్ట్ చేసినా కూడా లోపలి ఓవర్కి కట్టుకొని బయటకు వచ్చేయాలి అండ్ వాళ్ళతో మరీ బిజినెస్ చేయించేంత సాఫ్ట్ హార్ట్ మంచి గుణం మంచి మనసు మీకు ఉండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా బిజినెస్ లోకి వస్తారు ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఎస్ డబ్ల్యూ వన్ ఎన్ థియరీ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్ విల్ కొంతమంది బిజినెస్ లోకి వస్తారు కొంతమంది ఎస్ అంటారు సమ్ ఓన్ట్ కొంతమంది నో అంటారు కామెడీ చేస్తారు సో వాట్ అయితే ఏంటి కొంతమంది ఎస్ అన్నారు కొంతమంది నో అన్నారు అయితే ఏంటి నెక్స్ట్ నేను ఇంకొకరికి ప్లాన్ చెప్తాను దాన్ని త్రీ ఎస్ డబ్ల్యూ వన్ ఎన్ థియరీ అంటారు మీకు ఇంకొకటి ఫన్నీ విషయం చెప్తాను చూడండి నిమ్మకాయ ఉంటుంది నిమ్మకాయ టేట్స్ బిట్టర్ పులుపు నిమ్మకాయ మీరు తిని పులుపు ఉందని మీరు ఫీల్ అయితే నేను మిమ్మల్ని ఏమనాలి దట్ ఈస్ నిమ్మకాయ నేచర్ తింటే పుల్లగే ఉంటుంది దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ మీరు అయితే తినకండి నిమ్మకాయని బట్ నిమ్మకాయ ఎందుకు కామెంట్ చేస్తారు అది దాని నేచర్ అట్లా ప్రాస్పెక్ట్ అన్నాక నో చెప్తాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు కామెడీ చేస్తాడు అది ఆయన ఫినామెన్ అది ఆయన నేచర్ అది క్యారెక్టరిస్టిక్ మీరు ఫీల్ కావాల్సిన పని లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా నెట్వర్క్ మార్టింగ్ లో రాకముందు నేను కూడా ఒక ప్రాస్పెక్టే నేను కూడా నో చెప్పిన వాళ్ళే మీరు నో చెప్పిన వాళ్ళే బిజినెస్ చెప్తాను ఏ ఆ హూ అని మీరు ఎవరు రాలే మరి ప్రాస్పెక్ట్ ఎందుకు మీరు అనుకోవడం ఫీల్ కావడం బ్లేమ్ చేయడం జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు వన్ లాక్ కర్నరు ఒకప్పుడు లీడర్ దానికి ముందు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దానికి ముందు ప్రాస్పెక్ట్ అతను కూడా నెగిటివ్ అయ్యా దాని తర్వాతనే స్టేజ్ బై స్టేజ్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ వచ్చి లీడర్స్ అవుతారు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు సో యు నీడ్ థిక్ స్కిన్ సాఫ్ట్ హార్ట్ టు బిల్ దిస్ బిజినెస్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ డూయింగ్ ద నంబర్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంత మంది నో చెప్తున్నా కూడా మీరు చేస్తూనే వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు కావాల్సిన ఆరు యాక్టివ్ పీపుల్ మీకు దొరుకుతారు వై బికాస్ హోల్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ హోల్ వెస్టీస్ బిజినెస్ రన్స్ అనే నంబర్ గేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నంబర్ 
క్రౌన్ డైరెక్టర్ కి ఆరు మంది కావాలి ఇట్స్ నంబర్ లక్ష రూపాయలు ఇట్స్ న్యూమరిక్ నంబర్ పివి ఈజ్ ఎ నంబర్ బివి ఈజ్ ఎ నంబర్ సక్సెస్ రేషియో ఈజ్ ఎ నంబర్ పివి బివి రేషియో ఈజ్ ఎ నంబర్ పది మందికి చెప్తే ఎనిమిది మంది బిజినెస్ లోకి వస్తారు రేషియో ఇట్స్ ఎ నంబర్ సింపుల్ నంబర్ గేమ్ ఫాలో కావండి చెప్తా పోండి నోస్ కౌంట్ చేసుకోండి నోస్ కౌంట్ చేసుకొని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ పోతుంటే టక 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 వెళ్ళిపోవచ్చు బిజినెస్ లో మిస్టేక్ నెంబర్ ఫైవ్ నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ రీటైల్ సేల్స్ ఇమీడియట్ గా బిజినెస్ లోకి వచ్చిన వెంటనే మనకి ఇన్స్టాంట్ మనీ ఉండదు కాబట్టి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో రీటైల్స్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రీటైల్ చేయకపోతే కొని వ్యక్తి ఎందుకు ఉంటాడు మీ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వాడి దగ్గర టూ వీలర్ ఉంటుంది పాత కైపే ఉంటుంది మీరు మ్యాక్రో నాను ఎనర్జైజర్ గురించి చెప్పకపోతే అతను ఎందుకు కొనుక్కుంటాడు దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ రాదు ఎట్లా తెలుసు మీ ఫ్రెండ్ కి మీ ఫ్రెండ్ మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారని తెలుసు మీ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలుసు బట్ మీ ఫ్రెండ్ కి మ్యాక్రో ఎనర్జైజర్ గురించి కావాలి కదా మీరు చెప్పాలి కదా రీటైల్ చేయాలి కదా డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఈ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తా పోతే మీరు మ్యాక్ డ్రైవ్ ఎనర్జైజర్ గురించి చెప్పినప్పుడు అతను వాడి రిజల్ట్ వస్తే రే నాకు ఇది ఇంకా డిస్కౌంట్ కావాలి ఏం చేయాలి అంటే బిజినెస్ లో సైన్ అప్ అవుతాడు మ్యాక్ డ్రైవ్ నానా రిజల్ట్తో పాటు నాచురల్ ఫిల్టర్స్ వాడతాడు అశ్వీర్ నాచురల్స్ వాడుతున్నాడు బాగుంటాయని ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ గా ఉంటాడు వాటర్ ప్యూరిఫైర్ గా ఉంటాడు డోంట్ నెగ్లెక్ట్ రీటైల్ సేల్స్ ఇనీషియల్ గా మీకు ఇన్స్టాంట్ మనీ కావాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి దానికి దీనికి కాబట్టి రీటైల్ ఖచ్చితంగా చేయాలి బిజినెస్ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ అమ్ముడు పోవడం దాని నుంచి డబ్బులు చేసుకోవడం అమ్ముడు పోవాలంటే మీరు మాట్లాడాలి రీటైల్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ కన్స్యూమ్ కొంతమంది పీపుల్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ కదా సో మీరు రీటైల్ చేయడంతో బాగుంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ రీటైల్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు నేను ఇచ్చే సజెషన్ మీకు వచ్చే టిప్ ఏంటంటే మీ టీమ్ లో అందరిని మీరు రీటైల్ చేయండి రీటైల్ చేయండి రీటైల్ చేయండి చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టాక్ బట్ యాజ్ ఎ లీడర్ మీరు రీటైల్ చేస్తుండాలి అండ్ మీ టీమ్ మీ టీమ్ సైజ్ లో ఒక కోర్ టీమ్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎలాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎవరైతే తొందరగా అర్థం చేసుకుంటారో ఎవరికైతే కొంచెం మాట్లాడే స్కిల్స్ ఉన్నాయో ఎవరికైతే కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉందో మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే వాళ్ళ ఇంట్లో హోంవర్క్ చేయగలుగుతారు అట్లాంటి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కోర్ పీపుల్ ని తీసుకొని వాళ్ళని బాగా ట్రైన్ చేయండి దట్స్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్ మీరు ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళు బేసికల్ గా ఏంటి హండ్రెడ్ పీపీ చేస్తుంటారు ఆ కోర్ టీమ్ ని మీరు ట్రైన్ చేస్తే రీటైల్ ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా క్లోజ్ చేయాలి ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ అని నేర్పిస్తే వాళ్ళు మొదలు పెడితే ఆ ముప్పై మంది హండ్రెడ్ పీవీనే చేస్తున్నారు మీరు ట్రైనింగ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు టూ ఫిఫ్టీ పీవీ చేస్తారు వాల్యూమ్ ఎక్కడ పోయినా జస్ట్ ఇమాజిన్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు టీచ్ ప్రొవైడ్ ఇమీడియట్ ఇన్కమ్ సో దే విల్ మేక్ గుడ్ మనీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ బిజినెస్ రన్స్ ఫాస్ట్ యాజ్ యూ గ్రో మోర్ సక్సెస్ఫుల్ యూ మే చూస్ టు డెలిగేట్ మోర్ ఆఫ్ ది సెల్లింగ్ టు యర్ న్యూ టౌన్ లైఫ్ అదే నేను ఎంత ముందు మీకు ప్రీవియస్ లైఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బికాస్ నవ్ యూ అర్న్ మోర్ మీ టర్న్ ఓవర్ పెరిగే కొద్దీ ఫండ్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యే కొద్దీ మీకు ఓవర్ రైడింగ్ ఎల్ఓబి కమిషన్ ఎక్కువ వస్తుంది స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ నెట్వర్క్ గ్రోత్ మిస్టేక్ నెంబర్ సిక్స్ లిజనింగ్ టు డ్రీమ్ స్టీలర్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఫనీ అవన్నీ చేసినా చేయకపోయినా ఇది మాత్రం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ విల్ హిట్ దిస్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు మీరు మీరు బంగారు షాప్కి వెళ్ళారు అంత చూసారు నచ్చిన బంగారం కొనుక్కున్నారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ మదరో ఫాదరు పక్క ఇంటోళ్ళు ఎదురు ఇంటోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు రిలేటివ్స్ అది బంగారం కాదురా టైం వేస్ట్ చేసినావు బంగారాన్ని బారై అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ మీకు మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసుకోండి ఒకసారి వీడియో చూస్తున్నారు కదా ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు బంగారం కొనుక్కున్నారు ఇంటికి వచ్చినాక ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది లక్ష మంది అది బంగారం కాదు వేస్ట్ పారై వాట్స్ యువర్ రెస్పాన్స్ నాకు ఉంటారా లేదా ఈ చోళ్ళ మీకు ఏంటి నేను బంగారం గుని తెచ్చుకుండేది పారేయమంటారు మీకు బుద్ధిందా లేదా అని అంటారు లేదా మీరు అనకపోయినా మైండ్లో అనుకుంటారు లేదా ఎగ్జాక్ట్గా మీరు వెస్టేజ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుసు అది బంగారం అని మీకు తెలుసు ఎంత బిజినెస్ అని మీకు తెలుసు ఫ్యూచర్ ఏంటి
వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇది టైం వేస్ట్ పని జరగదు నేను చూసిన నేను చేసిన నా మాటిను జాబు పో టైం వేస్ట్ అయిపోయింది మేం చెప్తే కూడా వినవా వచ్చి మీ కళ్ళల్ని దోచుకొని వెళ్ళిపోతారు అది ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా జరిగేది మన ఇంట్లో వాళ్ళతో రిలేటివ్స్తో ఫ్రెండ్స్తో బయట తక్కువ చేస్తారు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను చెప్పిన బంగార బంగారం ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది రైట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఇట్లా ఎవరైతే ఇది బంగారం కాదు బంగారం కాదు అని పిచ్చి పట్టిందని మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళతో అస్సలు మీరు డిస్కషన్ కి పోవడం కూడా టైం వేస్ట్ బంగారం అంటే వాళ్ళు బంగారం కాదంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళతో ఏం డిస్కస్ చేస్తారు టైం వేస్ట్ కదా సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ హూ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోల్డ్ హ్యావింగ్ గోల్డ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ సో డోంట్ ఎంగేజ్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎనీ డిస్కషన్స్ అంటిల్ యూ ఆర్ ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ రెడీ ఓకే గివ్ దిస్ బిజినెస్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రూవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎనీ ఆఫ్ యూస్ కెన్ డూ దేంజ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ యొక్క టైం వచ్చింది రీసెంట్ గా నిన్ననే కొన్ని ప్రముఖమైన న్యూస్ పేపర్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చింది నైన్టీ డేస్ లో చాలా సీరియస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ రాబోతున్నాయి అని అండ్ మనందరికి తెలుసు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిలియన్స్ టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది అండ్ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత అది వన్ ల్యాక్ వెళ్ళిపోయింది లక్ష కోట్లు చేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు దానికి కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఇండస్ట్రీలో నీళ్లు ఉన్నాయి బోర్ వేసుకోవాల్సిన ప్లేస్ ఇదే ఈ గ్రోత్ ని ఈ విషయాన్ని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు ఎవరి చేత కాదు అది వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది రాకెట్ స్పీడ్ జెట్ స్పీడ్ లో మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా బోర్ వేసుకున్నారా లేదా నీళ్లు తాగుతున్నారా లేదా అనేది పాయింట్ మిస్టేక్ నెంబర్ సెవెన్ అబ్యూజింగ్ యువర్ స్పాన్సర్ స్పాన్సర్ అంటే అప్లై మిమ్మల్ని స్పాన్సర్ చేసిన వ్యక్తి లేకపోతే మీ యాక్టివ్ గ్రోయింగ్ అప్లై అబ్యూజ్ అంటే నెగిటివ్ మాట్లాడడం కంప్లైంట్ చేయడం రెడిక్యూల్ చేయడం కొట్లాడడం ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ కన్నా ఎమోషనల్ అత్యాచారం వల్ల నేను లేకపోతే నాకు పని జరగదు నేను పీవీ చేస్తాను ఈయనకు వస్తుంది ఈయన నా మాటిండు నువ్వు ఏం అడిగినా చెయ్యవు టేకింగ్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఏముంది అప్లైనే కదా ఏమండి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఈ యాటిట్యూడ్ తో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు గ్రోకారు ఎందుకు తెలుసా మీరు కూడా మీ డౌన్ లైన్ కి అప్లై అండి మీరు మా మీ అప్లైన్ మాత్రమే కాదు మీరు కూడా అప్లైన ఒకరికి మీ డౌన్ లైన్ కూడా అబ్యూజ్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎమోషనల్ అత్యాచారం చేయొచ్చు అండ్ మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే దిస్ బిజినెస్ వర్క్స్ ఆన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీ డౌన్ లైన్ అదే చేస్తాడు అండ్ మీకు ఇంకొక గుడ్డి గుర్తు చెప్తాను ఎవరైతే స్పాన్సర్ ని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారో మీరు బాగా గమనించండి ఎవరైనా క్రాస్ లైన్ వచ్చి వాళ్ళ అప్లై గురించి మీతో మాట్లాడుతున్నా కూడా మీకు కామెంట్ చేస్తున్నా కూడా ఒక గుడ్డి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ గుడ్డి గుర్తు కింద మీకు అర్థమైతే మీకు అర్థమైపోతుంది అబ్యూజింగ్ స్పాన్సర్ చేయాలా వద్దని అదేంటంటే ఎవరైతే మీటింగ్స్ కి రారో ఎవరైతే డ్రెస్ కోడ్ లో ఉండరో ఎవరైతే ప్లాన్లు చెప్పరో ఎవరైతే గ్రో గారో ఎవరైతే ఏం పట్టించుకోరో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోరో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లైన్ని అబ్యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ చెయ్యట్లేదంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళు అసలు వెస్టేజ్ సిస్టమే ఫాలో కావట్లేదని అర్థం సిస్టంలో లేని వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఇవన్నీ ఏం తెలుస్తాయి ఆయనకి ఆటోమేటిక్ గా స్పాన్సర్ ని అబ్యూజ్ చేస్తాడు నువ్వు నాకు అన్ని చేయాలా నాకు ఫోన్ చేయాలా నాకు చెప్పాలా నాతో తిరగాలా సిస్టంలో లేడు కాబట్టి మాట్లాడతారు సో ఇఫ్ సమ్ క్రాస్ లైన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు యూ ప్లీజ్ చెక్ వన్స్ ఈ పర్సన్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాడా సిస్టమ్ లో ఉన్నాడా అయిపోయింది మీకు ఆన్సర్ అర్థం అయిపోతుంది అంత సింపుల్ నేను పీబీ చేస్తుంటే మా అప్లైన్కి పోతుంది బాస్ దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్ మీరు చేస్తే మీ అప్లైన్కి పోతుంది ఇట్స్ అ విన్ విన్ ఆపర్చునిటీ మీరు డౌన్ లైన్ చేస్తుంటే మీకు రావట్లేదా మరి హౌ ఫర్ ఈస్ దాట్ 
దట్ ఈస్ హౌ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ వర్క్స్ నేను చేసిన బిజినెస్ అప్లైన్కి పోకూడదు అంటే పోయి కిరాణా షాప్ పెట్టుకోండి సార్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ దేనికి ఓకే నెవర్ అబ్యూస్ యువర్ స్పాన్సర్ రైట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే టీఅప్ విత్ యువర్ స్పాన్సర్ మీ అప్లైన్తో మర్చకండి ఒక టీమ్ కండి సార్ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయితే నేను రైట్ హ్యాండ్ ఇద్దరు కలుద్దాము అని టీఎప్ కండి ఒక టీమ్ కండి బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ప్రతి ఒక్క విషయానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి మీ అప్లైని కూడా మీ డౌన్ లైన్ అనుకోని మాట్లాడని ట్రీట్ చేయండి మీకు అన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి మీకు అన్ని రకాల సపోర్ట్ చేస్తాడు ఎంత ఓవర్ ద లైన్ పోయి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అడాప్ట్ టు ది టఫ్ లవ్ ఫిలాసఫీ టఫ్ లవ్ ఫిలాసఫీ అంటే ఎందుకంత గట్టిగా దాన్ని పలికానంటే మీకు బాగా అర్థం కావాలి టఫ్ లవ్ కావాలి ఈ టఫ్ లవ్ అర్థం కాకనే అబ్యూజింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంత చిన్నప్పుడు మనకి చాలా మంది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ కి స్కూల్కి పోవాలన్నా చదవాలన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఇంట్లో తిడతారు కొడతారు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అన్ని చేస్తారు మన పేరెంట్స్ మనల్ని స్కూల్కి పంపించడానికి మనకి ఇష్టం లేకపోయినా కఠినమైన చర్యలు అన్ని చేసి మనల్ని స్కూల్కి పంపించినారు మనకి ఇష్టం లేని పనులు చేయించినారు ఆ కఠినమైన చర్యలు అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి తెలుసా వాళ్ళ ప్రేమలో నుంచే వచ్చింది వీడు ఈ రోజు స్కూలీకి పోతేనే చదువుకుంటేనే మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటేనే ఫ్యూచర్లో బాగుపడతాడు అని ఆ టఫ్ లవ్ అప్పుడు మనకు అర్థం కాక పేరెంట్స్ రకరకాలుగా అర్థం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మీ అప్లైన్ ఏదన్నా చెప్పినా కూడా అది కఠినంగా ఉన్నా కూడా రిమైండ్ యువర్ పేరెంట్స్ అది ఆయన టఫ్ లవ్ అట్లా కఠినంగా ఉంటేనే మీరు బిజినెస్ లో గురువు అవుతారు లీడర్ అవుతారు డూప్లికేట్ చేస్తారు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తారు మర్సడీస్ బెంజ్ కొంటారు understand your appliance tough love a tough love the leak and a seventh step seventh mistake during the discuss jail says only your sponsor is not a babysitter but your trainer me appliance sponsor me active growing appliance me mentor me car driver kadu మీ కార్ లో ఉన్న జిపిఎస్ మాత్రమే మీ కార్ లో ఉన్న గూగుల్ మ్యాప్స్ మాత్రమే కార్ మీదే కార్ డ్రైవర్ మీరే అండర్స్టాండ్ దీస్ సింపుల్ పాయింట్స్ ఎ స్పాన్సర్ షుడ్ బి ఎ వ్యారియర్ మీ మెంటర్ ఒక వ్యారియర్ మీ లీడర్ మీ యాక్టివ్ గ్రూ ఒక వ్యారియర్ యుద్ధ సైనికుడు లీడర్ అందరిని లీడ్ చేసి ముందరికి తీసుకెళ్లి ముందే వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ పసిగట్టి మీకు అన్ని విషయాలు ముందే చెప్పేవాడు లీడర్ కాన్కరర్ యుద్ధంలో గెలిచేవాడు మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేయించేవాడు బట్ 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 నాట్ ఏ మదర్ హెన్ కోడి తన పిల్లలకి ఏం కాకోకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు చూసుకునే కోడి కాదు ఈజ్ నాట్ ఏ మదర్ హెన్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఇంట్లో పిల్లలను చూసుకొని ఎవరు లేకపోతే ఒక బేబీ సిట్టర్ అని పెడతారు ఇంట్లో మేము వచ్చేంత వరకు వాళ్ళని చూసుకోండి అని యువర్ అప్లైన్ ఈజ్ నాట్ ఎ బేబీ సిట్టర్ ఈజ్ ఎ బ్యారియర్ లీడర్ కాన్కర్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ టు అవాయిడ్ కంబింగ్ టు ది సెవెన్ మిస్టేక్స్ యు ఆర్ అడ్వైజ్ ఇట్ టు ఫాలో సిస్టమ్ ఈ సెవెన్ మిస్టేక్స్ మీరు చేయకోకుండా రైట్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతూ వెస్టీ సిస్టమ్ ని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఈ బిజినెస్ లో గ్రో అవుతారు నోయింగ్ డస్ నాట్ మీన్ ప్రొసెసింగ్ ద యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ వాట్ ప్రొసెసింగ్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ స్టేట్మెంట్ నేను ఎప్పుడు మీటింగ్ చేసినా కూడా ఈ బ్రూస్ లీ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ చెప్పకుండా నేను నా సెషన్ ఎప్పుడు అయిపోగొట్టలేదు నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు దాన్ని ఆచరించడం ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ పవర్ఫుల్ అప్లైడ్ నాలెడ్జ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ అదే మనకు సిస్టమ్ లో కూడా చెప్తున్నారు లాస్ట్లీ విషింగ్ యూ ఎవ్రీ సక్సెస్ ఇన్ వెస్టేజ్ బై ఫాలోయింగ్ ద సిస్టమ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అని విఆర్ విషింగ్ యూ గ్లోబల్ అచీవ్ విషింగ్ యూ టుగెదర్ మనం అందరి బిజినెస్ ని బాగా చేయొచ్చు అండ్ ఐ వాంట్ టు టు బి వెరీ ప్రౌడ్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి ఇన్ గ్లోబల్ అచీవర్స్ బికాస్ గ్లోబల్ అచీవర్స్ ఈస్ డిజిటల్ రెడీ ఇట్లాంటి కంటెంట్ ని ఇట్లాంటి స్టఫ్ ని రెగ్యులర్ గా టీమ్ కి ఇస్తానే ఉంటుంది అండ్ ఇదే వీడియో కింద మీకు విఐపి పార్ట్ వన్ పార్ట్ త్రీ లింక్స్ కూడా పెడతాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ప్లేలిస్ట్ కి వెళ్తే విఐపి అన్ని పార్ట్స్ మీకు ఒకటే దగ్గర దొరికేటట్టు మీకు మీ కంఫర్ట్ కోసం నేను 
दी अपडेट थैंक यू अंड नैक्स्ट वीडियो मैं मरी कल